Za nami 59. edycja biegów ulicami się radza. Są to jedne z najstarszych biegów ulicznych w Polsce, rozgrywane od 1960 roku. Cieszą się ogromną popularnością i z roku na rok przyciągają setki biegaczy, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Bardzo się cieszymy, że środowisko tutaj sportowe sieradzkie odpowiedziało tak przychylnie. Prawie 200 dzieci, ponad blisko 300 e, uczestników samej imprezy. Także no, nic tylko się cieszyć i... i i przeżywać te sportowe emocje. No i fajnie, no bo ciepło, dużo ludzi, ogólnie dzieci w ogóle, to o co chodzi, dużo radości, e, jakieś łzy i szczęście, to wszystko wymieszane i super. No. Czego więcej chcieć? Sierad żyje, Sierad żyje aktywnie, Sierad się bawi. Dziękuję panu Dawidowi Mazrokiewiczowi za przychylność, za to, że pan marszałek objął swoim patronatem Grzegorz Schreiber imprezę. Prawie 200 dzieci, ponad blisko 300 e, uczestników e, samej imprezy, także no nic tylko się cieszyć i, i, i przeżywać te sportowe emocje. Dużo ludzi, ogólnie dzieci w ogóle, to o co chodzi, dużo radości, e, jakieś łzy i szczęście, to wszystko wymieszane i super. No. Czego więcej chcieć? Sierad żyje, Sierad żyje aktywnie, Sierad się bawi. Chciałem zaznaczyć, że to jest 59. edycja biegu ulicami Sieradza, chyba rzadko spotykana w Polsce już o takiej liczbie, takiej cyfrze. Ale myślę, że zapał tu tych, tych młodych ludzi, jak również uśmiechy rodziców, braci pomagają w bieganiu i fajnie, że wszyscy się bawią, a niektórzy przeżywają to na poważnie. 20 lat temu to było podobnie, ale początki były trochę inne, bo był, był taki bieg jakby sztafetowy z wykonaniem zadań i ówczesny sekretarz miasta to wymyślił te biegi. I one wyglądają, mówię, trochę inaczej. Każdy musiał jakiś odcinek pokonać, a później tam wykonać jakieś zadanie. Później przerodziły one się w typowo sportowe biegi i do dzisiaj takie są, jak widzimy. Na starcie stanęło ponad 100 zawodników. Impreza odbyła się pod hasłem Pomarańczowa Dycha po Sieradzu, 59. Biegi ulicami Sieradza i podzielona została na trzy części. W biegu mogły wziąć udział szkoły, dzieci oraz całe rodziny. Oprócz tego w biegu głównym uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości 10 km. Zwycięzcą został Damian Skupiński, który pokonał ją w niecałe 35 minut. Wśród kobiet najlepsza była Katarzyna Ostojska z czasem nieco ponad 43 minuty. Pierwszy raz. Na takiej dużej imprezie udało mi się odnieść zwycięstwo. No jestem bardzo zadowolony. A próbowałeś wcześniej swoich sił na tym biegu właśnie sieradzkim? Tak, tak. Rok temu nie było, ale dwa lata temu biegłem, to miałem 36 minut, ale byłem poza pierwszą dziesiątką. A dzisiaj jak trasa? Dobra, trochę wiatr wiał, ale tak to fajnie się biegło. Miałem chyba najlepszy finisz w życiu. Jezu, tak cały czas biegłyśmy równo z koleżanką. Jak ta trasa? E, trasa bardzo fajna. Nie było tego podbiegu, ale ja pierwszy raz tutaj biegłam. Także trasa super na życióweczki. No, Powróci Pani jeszcze do Sieradza no kiedyś? Nie, że tak. Ja to biegam co, co zawody, co biegi. Naprawdę jest super. Ja osobiście muszę powiedzieć szczerze, że tu po prostu przyjechałem dobrze się pobawić, a nie rywalizować. W ostatnim czasie po prostu dałem organizacji troszeczkę odpocząć. Przyjechałem tutaj z dzieciakami ze szkółki okazki, którą prowadzę na biegi, które poprzedzały bieg główny, który za momencik wystartuje w Sieradzu. I cieszyłem się z dobrych rezultatów swoich podopiecznych, a sam chcę im to okazać, że będąc starszym, dojrzałym zawodnikiem też można się tym dobrze, świetnie bawić i korzystać z takich fajnie zorganizowanych imprez, które są na tym obszarze tutaj. Oby w przyszłym roku na jubileuszową 60. edycję jeszcze ciekawiej i pięknie się raz mógł się zaprezentować na arenie biegowej, zarówno amatorskiej, jak i młodzieżowej. Na tym biegu, no cóż, pokazałem tyle co mogłem. Ponad 500 metrów przemaszerowałem, dlatego też taka strata dla prowadzących. Ale myślę, że jest to dobry prognostyk na dalszą część sezonu, z racji tego, że kolejne starty już powinny być w pełnym zdrowiu. Bardzo fajna trasa, w miarę płaska, pogoda fajna, także e, nic tylko się cieszyć z tego, że tyle, bie, tylu biegaczy przyjechało do Sieradza. Ja dzisiaj w roli pacemakera, w roli takich tutaj wyznaczania e, czasu na 50 minut, także spokojnie sobie biegłem w miarę równym tempem i starałem się e, gdzieś tutaj dowieźć innych zawodników do mety. Święto biegania dzisiaj w Sieradzu, e, podtrzymana tradycja biegów ulicami Sieradza, a mamy naprawdę jedne z najstarszych biegów, mamy czym się chwalić w całej Polsce. Zazdroszczę nam, że mamy już 59. edycję, także my również się cieszymy i chcemy to robić jak najczęściej. Panie Wójcie, jak się biegło dzisiaj po Sieradzu? Nie wiem jeszcze jaki czas, ale super. Pierwszy raz, ale frajda niesamowita. Jestem co roku na pewno. W który raz Pan brał udział w tej imprezie? W tej pierwszy raz, natomiast no już biegam długawo, ale tak cyklicznie w tego typu zawodach. Piąty, może szósty. 
Zaczynam. W przyszłym roku 60. biegi będzie pan? Obowiązkowo, taki jubileusz trzeba być. Jak tylko zdrowie pozwoli będę. Pozdrawiam serdecznie. Mamy fantastyczną e, przyjaciółkę miałem do biegu, pani z... Z Radomska. 10 km od Radomska mieszkam. Tak, fantastyczna osoba. Mieliśmy okazję przez tą godzinkę z sobą porozmawiać. Człowiek, który walczy. Pani 50 kg schuda, to jest naprawdę ogromny wyczyn, fantastyczny wynik. Jak Pani trafiła do Sieradze na ten bieg? Przypadkiem na Facebooku zobaczyłam, że jest taki bieg i to był spontan dzisiaj. Patrzymy, jest bieg, no to z mężem wsiadamy, jedziemy. Pięć minut przed zamknięciem biura, zdążyliśmy. Piękna atmosfera w ogóle, kibice wspaniali ludzie. Bardzo fajnie. Biegi szkolne odbyły się w kilku kategoriach. Na 600 metrów rywalizowały ze sobą klasy czwarta, piąta i szósta szkół podstawowych. Na 800 metrów klasy siódma i ósma, a uczniowie szkół ponadpodstawowych biegli 1000 metrów. Na zwycięzców czekały pamiątkowe nagrody i mnóstwo satysfakcji. Wyróżniono najszybszych wśród kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach wiekowych. Wydarzenie z pewnością sprzyja kształtowaniu zdrowego trybu życia i promocji sportu. Aktywność sportowa podczas tego rodzaju imprez pozytywnie wpływa na tworzenie więzi i integracji społeczności lokalnej.